ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മുടി കൊഴിച്ചിലിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മുടി കൊഴിച്ചിലിന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടിപ്സുകളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം അതിഥിയായിട്ടുള്ളത് തിരുവല്ല മെഡിക്കൽ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ തിരുവല്ല തിരുവല്ലത്തെ തിരുവല്ല മെഡിക്കൽ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയ ഡോക്ടർ അമൃത എലിസബത്ത് വർഗീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ മുടി കൊഴിച്ചൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്ര ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ മുടി കൊഴിച്ചിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകളായിക്കോട്ടെ പുരുഷന്മാരായിട്ട് വളരെയധികം കൺസേൺഡ് ആണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല ആൾക്കാരും ഈ മുടി കൊഴിച്ചിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഹെയർ ഫോളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയ മാർക്കറ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മുടി കൊഴിച്ചിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആദ്യമൊക്കെ മുടി കൊഴിയുന്ന ഒരു സമയത്ത് കാരണമറിയാതെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കേരളത്തിൽ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക കേസുകളും ഇവർ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലോ ഇത്തരം ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുടി കൊഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൊഴിച്ചിൽ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ അവർ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നത് കൂടുതലും അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ മുടി കൊഴിച്ചിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നതാണ് എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം സ്ട്രെയിറ്റനിങ് മുതൽ എല്ലാവരും ഇപ്പം ഒരു ആ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റനിങ് ഫാൻറ്റസിയുടെ പുറയിലാണ് സ്ട്രെയിറ്റനിങ് സ്മൂത്തനിങ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോൾ കൂട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹെയറിനെ തിന്നാക്ക് തിന്നടാക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല വളരെയധികം ഷാംപൂസ് കണ്ടീഷണർ ഇതിലൊക്കെ കണ്ടന്റ് എന്താണ് പോലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ പിന്നെ മെയിൻ ഒരു റീസൺ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഒരു തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിത രീതിയിലാണ് സ്ട്രെസ് ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ചില പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരാം മുടി കൊഴിച്ചിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരാം അതിന് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പാറ്റേൺ ബാൾനസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ പിന്നെ ഹോർമോണൽ വേരിയേഷൻ തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർക്ക് വരാം പി സി ഓസ് ഉള്ളവർക്ക് വരാം ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് റീസൺസ് ഉണ്ടാവുക പ്യുർ കോസ്മറ്റോളജി ജില്ലയ്ക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് പല സ്ത്രീകളും പറയാറുണ്ട് അതായത് പ്രഗ്നൻസി ആയിരുന്ന സമയത്തും പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുമ്പും വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ മുടി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തിക്കും ലെങ്ത്തും ഉള്ള മുടി ഒരു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞോടുകൂടി കുറേച്ച കുറേച്ചായിട്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തിക്നസ് ഇല്ല ലെങ്ത് ഇല്ല അതായത് ഉള്ളില്ല എന്നുള്ള ഒരു വളരെ കംപ്ലൈൻ്റ് സ്ത്രീകളിൽ ഇത് പൊതുവെ ആ ഒരു ഹോർമോണൽ വേരിയേഷൻ ആണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രഗ്നൻസിയിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി ഹെയർ ഫാളിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടു ചലിക്കുന്നത് അതോ അവർക്ക് വന്ന അവരുടെ അവരുടെ അതായത് പണ്ട് അവർക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതുപോലെ അതായത് ഗർഭിണിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ ഹെയർ കെയർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതുപോലെ അതിനുശേഷം സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ അത് സംഭവിക്കുക കൂടുതലും ഹോർമോണൽ വേരിയേഷൻ ആണ് ചിലവർക്ക് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും അത് കഴിയുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഭയങ്കര ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടാവും അത് ഈവൻ ഒരു വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ടു ടു ഇയേഴ്സ് ആ ഒരു രീതിയിൽ വരെ നിൽക്കും ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ബാക്ക് ടു നോർമൽ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റനിങ് ആയിക്കോട്ടെ ഹെയർ കളറിങ് ആയിക്കോട്ടെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ഒട്ടുമിക്ക കുട്ടികളും അതായത് ടീനേജസ് തൊട്ട് ഒരു തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് വരെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രേയിങ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും കളറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മുടിയിൽ നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ അപ്ലൈങ് ഒരു ഹാബിറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടീനേജ് മുതൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടീനേജിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ പാർലേഴ്സിൽ പോയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഡോക്ടർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുള്ള അതുപോലെ സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹെയർ കളർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെയർ കളർ കള കളറിങ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ സ്ട്രൈറ്റനിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള റീബൗൺസിങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒട്ടും ഒരുപാട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹെയറിൽ
ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് മുടി വയ്ക്കലാണ് നല്ല ഒരുപാട് മുടിയുള്ളായിരുന്നു ഹോർമോണൽ വേരിയേഷന് തൈറോയിഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ തൈറോയിഡ് ഒന്നും തൈറോയിഡ് ഒന്നും ഇല്ല ഹോർമോണ് ചെറുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ട് അതിൽ കണ്ടിരുന്നു ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ ഹോർമോണൽ വേരിയേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മുടി കൊഴിച്ചൽ സാധാരണമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നത് മെയിൻ മൾട്ടിവൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെയർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിക്സ് വീക്ക് സൈക്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് വീക്സ് എടുക്കും നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോൾ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ആവാനായിട്ട് സോ ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൂടെ നമ്മുടെ മൾട്ടിവൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ് പിന്നെ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള മിനോക്സിഡിൽ കണ്ടന്റുള്ള ലോഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ മാഡത്തിന്റെ സംശയം മാർക്കാണ് വന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിളിച്ചത് തന്നെ നന്ദി നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു ഈ ടീനേജിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഹെയറിൽ ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്തു വരുന്ന ഹെയർ ഫോൾ അതേ തരത്തിൽ അവരുടെ ലുക്കിനെയും അപ്പിയറൻസിനെയും കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിനകത്തൊരു സ്ട്രെയിറ്റനിങ് ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മുടിയുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ബെൻഡ് മാറ്റിയിട്ട് വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മുടി കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇതില് ഇത് പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്തിട്ട് മുടി കൊഴിച്ചിൽ കംപ്ലൈന്റ് പറയാത്ത വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരാണ് ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയും ഇത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിൽ പരമാവധി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റനിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല ഉള്ളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള മുടി ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തിനകത്ത് അവരുടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഉള്ള മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ സ്ട്രെയിറ്റനിങ് ഓൾസോ പ്രോപ്പർ കെയർ ചെയ്യുക ഹെയറിന് തന്നെ പ്രോപ്പർ യൂസ് ഓഫ് ഷാംപൂ ആൻഡ് കണ്ടീഷണർ ഷാംപൂ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിനെ ക്ലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രവർത്തനം പക്ഷെ കണ്ടീഷണർ ഒരു എക്സ്ട്രാ കണ്ടീഷനിങ് തരുവാണ് ഹെയറിന് സോ സ്കാൽ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഹെയർ സ്കാൽപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യുക കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഷാംപൂ എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് എടുക്കണം ഇപ്പൊ ഷാംപൂ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷാംപൂ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ടു ഓർ ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം അത് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ ഹെയറിനെ ഒരു ഡ്രൈ ആക്കാതെ ബ്രിറ്റിൽ ആക്കാതെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ മൾട്ടിവൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഹെയർ ഗ്രോത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പേർ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് ഹെയർ പോകുന്നത് പല ആൾക്കാരും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതായത് ഒരു നോട്ടീസബിൾ ഹെയർ ഫോളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്തുള്ള ഏതാണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഉള്ള മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ ഈ ഹെയർ ഫോൾ ഏർലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഒരാൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള ബാത്റൂമിനകത്താണെങ്കിൽ അതിന്റെ വെള്ളം പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും പ്രാവശ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും എന്റെ മുടി പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ കോതുമ്പം മുടി ഒരു കെട്ടു മുടി അവരുടെ ചീപ്പി ചീപ്പിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹെയർ ഫോൾ ഏർലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് മാർഗം എന്ന് പറയും അതായത് യൂഷ്വലി ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹെയർ വരെ നമുക്ക് പൊഴിഞ്ഞു പോകാം പെർ ഡേ പക്ഷെ നമുക്കത് അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അത്രയും പോകുന്നുണ്ട് ബട്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കോമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കെട്ടുകെട്ടുകളായിട്ട് മുടി വരുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ സ്കാൽപ്പിൽ തിന്നിങ് നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ തലയോട്ടി കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നോട്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയ മുടി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഹെയറിന്റെ സർ ഒരു സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ടായി അവർ ചികിത്സ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നാൾ എടുക്കും അതിനകത്ത് ഒരു റിസൾട്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പലപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സിന് പേഷ്യൻസിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് റിവ്യൂ
ഒരു 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 പേഷ്യൻറ്റ് ഡോക്ടറടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഹെയർ ഫോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ഈ ഹെയർ ഫോള് വരുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല അത് പുറമേ എന്തെങ്കിലും പുരട്ടി അത് ഹെയർ ഫോള് മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും എപ്പോഴും ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലൊരു അത് എന്തുകൊണ്ട് ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമല്ല യഥാർത്ഥത്തിലൊരു ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന മിക്ക പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് കാരണം സ്ട്രെസ് ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടർ ആണ് അതിനുശേഷം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻലി തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫെറിറ്റിൻ ലെവൽസ് നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫീമെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടെങ്കിലും ഹെയർ ഗ്രോത്ത് എക്സസ് നമുക്ക് ഫേഷ്യൽ ഹെയർസ് ഉണ്ടാവാം ആൻഡ് ഹെയർ ഫോളോ ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുക പുരുഷന്മാരാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫെറിറ്റിൻ ലെവൽസ് മേ നോക്കും പിന്നെ ആൻറ്റി ആൻഡ്രോജൻസ് ആണ് മെയിൻലി ഇത് കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോൺ ലെവൽസ് ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഹെയർ ഫോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും പലരും ഡോക്ടർ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് നമുക്ക് തലമുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ബാഡ്നെസ് ഇത് നമുക്ക് കഷണ്ടി കയറുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കഷണ്ടി വരുന്നത് പ്രൊലോങ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരുപാട് ഈ മുടി അതായത് നമുക്ക് വൈപ്പ് ഒറിജിനലിനെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ മുടി വയ്ക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ പല ഡോക്ടർമാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ഡോക്ടർമാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ നമുക്ക് പേരൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് കഷണ്ടിയുണ്ട് നമ്മൾ ആ കഷണ്ടിയുടെ ഫേസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് പ്രൊലോങ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രൊലോങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ലോഷൻസ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മിനോക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം മെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ഫിനസ്റ്റേറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വിത്ത് മൾട്ടിവൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഇത് മെയിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊലോങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വരുന്നത് ഇപ്പം ഒരു വൺ ഇയറിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോയ മുടി നമുക്ക് ബാക്ക് ടു നോർമൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഈ മുടി കൊഴിച്ചിലുമായിട്ട് അതേപോലെയുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഡാൻഡ്രഫിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ വലിയ രീതിയിൽ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് ഇങ്ങനെ മുടി കൊതുമ്പം ഇങ്ങനെ തലയിൽ നിന്ന് പൊടി പറക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിന് ഒരു നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കഴിക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു പരിധി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും ഡാൻഡ്രഫ് മെയിൻലി ബാലസീസിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു കോമൺ സെൽ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഫംഗസ് ആണ് പക്ഷേ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് ഓയിലി മീഡിയത്തിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ കൂടുതൽ ഓയിലി ആണെങ്കിൽ ഓയിലി മീഡിയത്തിലാണ് ഇത് വളരുന്നത് തന്നെ അപ്പം ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ളവർ കൂടുതലും ഓയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതായത് എണ്ണ നല്ലതാണ് തലയിൽ ബട്ട് ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ളവർ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ തൂക്കുക അതായത് ചെറുതായിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് തലയോട്ടി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഷാംപൂ വാഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് സെയിം ആൻറ്റിഫംഗൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് കൊടുക്കാം ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ളവർക്ക് പ്ലസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നമുക്ക് കീറ്റോകോണസോൾ അടങ്ങിയ ലോഷൻസും എസ് എസ് പി ടി ഒ അടങ്ങിയ ലോഷൻസും ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുള്ളത് നമ്മൾ ഹെയർ കെയറിനുള്ള ടിപ്സുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലും ഇന്റർനെറ്റിലും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മുടി വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലതും ഫേക്ക് ആവാം പലതും ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ച് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളതാവാം ഒരാൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെട്ടെന്നിരിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടിപ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹെയർ ഫാള് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ പറയും ഡോക്ടർ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും വെള്ളം കൂടി വളരെയധികം പ്രധാനമാണ് ഹെയർ ഫോളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ശരിയാണോ അത് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ
കാരണം സൾഫേറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഷാംപൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹെയറിനെ പിന്നെ ഡ്രൈ ആക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ എപ്പോൾ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്താലും ഫോളോഡ് ബൈ കണ്ടീഷണർ പിന്നെ എന്നിട്ടും ഡ്രൈ ഹെയർ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു സിറവും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക സിറം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സ്കാൽപ്പിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഹെയറിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം സിറം സ്കാൽപ്പിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും അത് സ്കാൽപ്പ് ഓയിലി ആക്കി ഡാൻഡ്രഫ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒരു കോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഹലോ എൻ്റെ പേര് സനീഥ ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ കൊണ്ടല്ല സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ആ ഓക്കെ എനിക്ക് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് അലോപേഷ്യ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനായിരുന്നു ഓക്കെ ഹലോ അലോപേഷ്യ അലോപേഷ്യ വട്ടവട്ടമായിട്ട് മുടി പോകുന്നുണ്ടോ അതോ ഡോക്ടർ എന്റെ ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പായിട്ട് അലോപേഷ്യയുടെ ഒരു 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 ഇത് കണ്ടിരുന്നു എനിക്ക് അതിനുശേഷം അത് നിന്നു പോയിരുന്നു അത് വെച്ചാൽ അതിന് ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് എനിക്കത് വന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം അത് ഇനി എനിക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അതുപോലെ അങ്ങനെ വന്നാല് ഞാനിപ്പോ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് മെഡിസിൻ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഹോർമോണൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ ഹോർമോണൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ് ഉണ്ട് പ്ലസ് എനിക്ക് ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഒരു മെയിൻ കോഴ്സ് ആണ് അലോപേഷ്യ ഏരിയ ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് അപ്പം അലോപേഷ്യ ഏരിയ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീഡിംഗ് ആയത് കൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കാം അല്ലാതെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഓയിൻമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ലോഷൻസ് ഉണ്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്ക് ടു നോർമൽ ആയിക്കോളും പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് അതിന് പ്രോപ്പർ ഹോർമോണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് ടു നോർമൽ ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ മാഡത്തിന്റെ ഓ മാഡത്തിന്റെ സംശയം മാർക്കാണെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് നന്ദി മാം നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൈരൽ ന്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെയർ ഫാളിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഒരു വലിയ സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോ നാല് മണിക്കൂർ പോലും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും തീരാത്തൊരു വലിയ ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മളൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെയർ ഫാളിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ടിപ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നേൽ ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളെ അഭിപ്രായവും നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ കൈരളി ന്യൂസ് മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് കൈരളി ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വിലാസത്തിൽ പുതിയൊരു വിഷയവുമായി നാളെ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാ